மது அருந்துவது உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் புகைப்பிடித்தல் உயிரை கொல்லும் செல்ல பாண்டிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் கவிதைகள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த கனவு கவிதை மேகத்தின் கனவு வானவில் இரவின் கனவு நட்சத்திரங்கள் பூமியின் கனவு பூக்கள் சூரியனின் கனவு நிலவு ஆணின் கனவு பெண் கண்ணீரின் கனவு புன்னகை சொற்களின் கனவு கவிதை உண்மையின் கனவு பொய் கடவுளின் கனவு நாம் நமது கனவு கனவின் கனவு கனவுகளால் வாழ்கிறவர்களை வாழ்த்துவோம் அப்படி கனவுகளில் வாழறவங்களை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம்
அதை விட்டு முடப்பட மூடு வாடா மோசமா இருக்குடா ஒன்றரை வருஷமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல யாருக்கே கதிரிக்கா அவனுக்கு அப்படி தாப்பா இருக்குது போட்டாச்சா <laughs> 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 ஹீரோ இங்கிட்டு இருந்து வரா ஹீரோயின் இங்கிட்டு இருந்து வரா அப்புறம் நீ எப்ப சென்னைக்கு வர்ற வெயில் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கடாங்க அங்க எப்படி இருக்கு பரவாயில்லையே நாங்க இந்த வெயில வந்து அவனை மேல வந்து நாய விட்டு வாயில ஒன்னுக்கு போதும் நான் தனியா போறது முடிவு பண்ணிட்டேன் நீயும் எங்கேயாவது போய்க்க என் கண்ணிலே பட்டுறாத டேய் நான் நினைச்சது அப்படியே சொல்ற பரவாயில்ல உன் செல்ல கூடு தர முடியாது நீ ஓசல்ல பேசிக்க ஹலோ இந்த நேரத்துக்கு போன் பண்றியே உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்காடா அறிவா அவன் லீவ் போட்டு ஊருக்கு போயிருக்காண்டா அவன் முன்ன மாதிரி சரியா ஒழுங்கா வேலைக்கு வர்றதில்ல ஏ அப்புறம் ரூம்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை ரூம திடீர்னு காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க தயவு செஞ்சு யாரும் பக்கம் மட்டும் வந்துடாத ஏ இந்த நேரத்துக்குலாம் வர முடியாதுரா காலைல ஒன்பது மணிக்கு கரெக்டாக வந்துடுறேன் ஓகே நண்பா ரொம்ப தேங்க்ஸ் குட் நைட் ரா கார்த்தி திடீர்னு ரூமை காலி பண்ணி சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரூமில் தங்கிடலான்ட்டுருக்கேன் அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கேன் தாராளமாக வா ஆனால் நாளைக்கு காலையில் வா ஒரு ரூம்லையாவது இந்த கதையை நான் நிம்மதியாக எழுதி முடிக்கணும் சீக்கிரம் படம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வீட்டில் செட்டில் ஆகணும் ஆண்டவா நீ தான் என் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் சரி <laughs> 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 நான் 
நான் வெளியே வரல வந்த ஏதாவது சென்டிமெண்ட்டாக பேசி கரெக்ட் பண்ண பார்ப்பேன் அதனால் நீங்களே பேசி சமாளிச்சிருங்க செல்லப்பாண்டி என்ன சொன்னா ஞாபகம் இருக்குல்ல ஓனர் செல்லப்பாண்டிக்கே இடலன்னு சொல்லிட்டாரு அவனே இன்னைக்கு சாயந்தரம் காலி பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா அதனால சாரி பாஸ் இடம் இல்லை பாஸ்னு சொல்லி அவனை வெளியே அனுப்புறோம் ஓகே ஓகே பார்த்து பேசு இவ்வளவு கொடைக்கானல என்ன சொல்றீங்க முன்னாடி ஒரு படத்துல ஒர்க் பண்ணல அந்த படத்துல ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணிருந்தான் கொடைக்கானல்ல ஷூட்டிங் அவளுக்கு தனி ரூம் போட்டிருந்தாங்க சார் தனியா தங்க பயமா இருக்கு சார் சொன்னான் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டிப்பா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க டேய் செல்லப்பாண்டி கிட்ட நாகராஜ் நிறுத்து நிறுத்து நான் சொல்றேன் நாகராஜ் ரொம்ப பாவம் அவனுக்கு வேற ரூம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ரூம்லயே இருக்கட்டும் சொல்லணும் அதானே ஏன் கட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு சினிமா லட்சம்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க நம்மளை கூப்பிடட்டும் அதுவும் நான் தான் அவன்தா <laughs> 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 என்னடா <laughs> வரும் <laughs> 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 சைக்கிள் வாங்கிட்டு வாங்க சித்தப்பா அடுத்த வாட்டி ஊருக்கு வரும்போது கண்டிப்பா சைக்கிளோட தான் வரேன் சரியா அண்ணா நான் ஒரு வாட்டி பேசிக்கிறேன் கொடுங்கண்ணா ரெண்டே நிமிஷம் ஏண்டா ஓசியில் என் செல் எடுத்து பேச தெரியுது ஓசியில் என் தம்மும் கேட்க தெரியுது அந்த நடிகைட்ட போகும்போது மட்டும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணலையா அவ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுரா சும்மா ஒரு கெத்துக்காக அழி விட்டு அவன் கப்புனை பிடிச்சிக்கிட்டான் அடுத்த வாரம் வேற அவளை ரூம் கூட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டேன்டா டே டே கார்த்தி எப்படியா நீ தாண்டா சமாளிக்கணும் உன்னை இந்த ரூமை விட்டு எப்படி விரட்டுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்களே விரட்டிடுவாங்க மாட்டினடி டே 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 பிளீஸ் டா டே கார்த்திகிட்ட தேவையில்லாம வாய் கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டான் எப்படிதான் உனக்கு சமாளிக்க போறோமோ தெரில நாளைக்கு நீ ரூமுக்கு வர்ற பேச ஆரம்பிச்சு ஒரு மாசம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ள ரூம்கா வேற எங்கேயும் ஃப்ரீயா பேச முடியாதுமா இப்ப கூட ஃப்ரீயா தானே பேசிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பேசுறத வச்சு நீ எப்படி இருப்பேன்னு கேஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா நேர்ல நீ எப்படி இருப்பேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கே எங்க நீ கெஸ் பண்ணிருக்கிறத சொல்லு பாப்போம் உன் கண்ணு ரெண்டும் சும்மா அமலா பால் கண்ணு மாதிரி உன் லிப்ஸ் இருக்கே அப்படியே ஹன்சிகா லிப்ஸ் மாதிரி சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும் அப்புறம் கண்டிப்பா இல்ல நீ போய் சொல்ற இல்ல நீ சொல்றது நான் எப்படி நம்புறது 
நான் எப்படி ஒண்ணு நம்ப வைக்கிறது அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் நான் ரூமுக்கு கூப்பிடுறேன் நீ ரூமுக்கு வந்துட்டு வச்சுக்கேன் நானே நேர்ல பார்த்து நான் சொன்னது உண்மையா போயான்னு தெரிஞ்சுப்பேன்ல தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவேன் ஒரு <laughs> <laughs> ஆவர என்ன ஓகேயோ ஒரு டிரெஸ்க்கு ஒன் ஹவர் டைம் எடுத்துக்கிற உன்னை வச்சு எப்படி முழு படம் எடுக்க போறோம் தெரியல ஹலோ போட்டோ ஷூட்ல இருக்கேன்னு சொல்லு ஆ ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு கால் பண்ணுங்க ஏன் சார் இந்த மாதிரி பொண்ணெல்லாம் கொண்டு வரீங்க உயிர் எடுக்கிறாங்க தேவி டைம் ஆகுது சீக்கிரம் வா ஓகே சார் நகராஜ் கூடியே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கையோடு கூட்டிகிட்டு வா சரிங்க சார் இவளெல்லாம் ஹீரோயினாக போட்ட படம் விலகுமா சார் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லி முதல்ல அவளை தூக்க சொல்லுங்கள் சார் நம்மளும் தூக்கிடுவாங்க இவ யார் தெரியல ப்ரொடியூசர் ஃபிகர் ஓ இந்த வாய்ப்பு கட்சியதே நம்மளுக்கு பெரிய விஷயம் இதை நல்லபடியாக பயன்படுத்துவோம் ஓகே நீ <laughs> 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 என்னாட்டியா <laughs> எனக்கும் <laughs> நான் ஊருக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கும் போது ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது 
முடிச்சுட்டு போன்னு சொன்னாங்க ஸோ அம்மாவுக்கு இப்போ பரவாயில்லண்ணா நான் வேலையை முடிச்சுட்டு நாளை காலையில் வரட்டுமானே சரிப்பா வேலை இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ஊருக்கு வரப்பார் பாவாங்க வர்றா அவன் மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்பட கம்பெனியில் எந்த நேரத்தில் பார்த்து வேலையை கொடுத்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஏய் என்னடா ஊருக்கு போல இல்லைடா கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லலாம் தான் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணேன் அம்மாவே பேசினாங்க இப்போ எனக்கு உடம்பு பரவாயில்ல தான் இருக்கு ஏன் தேவையில்லாம அலைஞ்சி வேலையை கெடுத்துக்கிற அப்புறம் பொறுமையாவான்னு சொல்லிட்டாங்கடா ஏய் அவங்க சொன்னால் சொல்லிட்டு போகிறாங்க நீ போய் பார்த்துட வேண்டி தானே அதான் அதையும் தான் சொல்லலாம் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணேன் அண்ணா வந்து நான் தான் கூட இருக்கேன்ல இப்போ அம்மாவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு எதுக்கு நீ தேவையில்லாமல் அலையிற சனி நேரில் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அடப்போடா நீ அவங்க சொன்னாங்க நீ வேறு வந்துட்ட பாரு சரி அம்மா நல்லா இருக்காங்கல்ல ஆ ஆ ஆ ஆ இருக்காங்கடா இருக்காங்கடா சரி எனக்கு ஒரு அர்ஜென்ட்டான வேலை இருக்கு ஹலோ கார்த்தி நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு ரூமுக்கு தான் வந்துட்டுருக்கேன் ரூமை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெட்டெல்லாம் விரிச்சு போட்டு எல்லோரும் நைட்டு மாடிக்கு போயிடுங்க ஓகே மச்சா ஓகே ரூமில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே ஏய் முடியா சொல்ல முடியாதாண்டா என்ன அவன் வச்சே தான் எங்கள் சட்டமா நம்மளும் தானே அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அவன்ட்ட ஃபோன் பண்ணி முடியாதுன்னு சொல்லிப்போ ரூமுக்கு இப்போ தானே வந்திருக்கு ஏன் பிரச்சனை பண்ணுற மொட்டை மாடிக்கே போயிடலாம் கார்த்தி ரொம்ப கொடுத்து வச்சோண்டா இந்த வயசில் எதை அனுபவிக்கணுமோ அதை கரெக்டாக அனுபவிக்கிறாண்டா நாமெல்லாம் வேஸ்ட்டு பொண்ணுங்க இல்லைன்னா வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரொம்ப போர் அடிக்குது ஏதோ ஒன்று முழுமையாக இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கல்யாணம் ஆனவைங்க ஆறு மணிக்கு மேலே வீட்டுக்கு போகிறாங்க கல்யாணம் ஆகாதவைங்க ஒயின் ஷாப்புக்கு போனது தான் ஹலோ ஹலோ செல்வமா ஆமாங்க நீங்க யாரு நான் கார்த்திகோட அண்ணன் பேசுறேன் அம்மா இறந்துட்டேன் அவனுக்கு போன் பண்ண சுவிட்ச் ஆஃப் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது தகவல் சொல்லணும் அண்ணா கார்த்தி இங்க பக்கத்துல தான் ஃப்ரெண்ட் ரூமுக்கு போயிருக்கானே எனக்கு அந்த ரூம் தெரியும்னு நான் போய் அவனை வர சொல்றேன் சரிப்பா கடவுளே இந்த ரூம்லயாவது இந்த கதைய நான் நிம்மதியா எழுதி முடிக்கணும் எழுந்து நில் விழுத்துக்கொள் லட்சியத்தை அடையும் வரை புது ரூம்ங்கிறதுனால லட்சியத்தை அடையும் வரை செல்லப்பாண்டி செல்லப்பாண்டி என்னடா இந்த சோப் போட்டு கோடா எங்க வேணாலும் போடு கேட்க மாட்டேங்கிதுமா சரியா பேசுங்க கேட்கல டெய் சார் வந்துட்டாரடா பொடிசுற பார்க்க போயிருக்காரு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போனை கொடு கொஞ்சம் ஒன்றுதான்ஜயப்படம்தான் 
ஐ ஆம் சாரி டு சே திஸ் மேன் ரெண்டு ப்ரொடியூசருக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை படத்தை ட்ராப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு வேலை இருந்தால் எதனா பாருங்கள் தேவையற்ச்சே கூப்பிட்றேன் சாயந்தரம் எப்படா பரப்பிட்டு வர்ற கிளம்பலாம் தானே இருந்த என்னடா இழுக்கிற இல்லைண்ணே வேலை செஞ்சிருந்த படம் நின்று போச்சுண்ண இந்த வேலையும் போச்சா சரி நீ ஊர் கூட வந்துட்டு போ சம்பளம் கிடைச்சா தம்பிக்கு சைக்கிள் வாங்கிட்டு வரலான்னு இருந்தேண்ணே சம்பளம் கிடைக்கல மனசு கஷ்டமா இருக்குண்ணே சரி விடுற பணம் இல்லாட்டா என்ன செய்ய முடியும் நீ ஊருக்கு வந்துட்டு போட பணம் இருக்கிறப்ப சைக்கிள் வாங்கிக்கலாம் சரிண்ணா சரி இந்த தம்பி இருக்கான் அவன்ட்ட ஒரு வாரத்தை பேசு எருமா மாடு நல்லா இருக்கியா எருமா மாடு நல்லா இருக்கேண்டா தங்கம் நீ எப்படா இருக்க நீங்க சைக்கிள் வாங்கிட்டு வரும்போது நான் மட்டும்தான் ஓட்டு வேணா வேற யாருக்கும் தர மாட்டேன் செல்லம் சித்தப்பா கிட்ட காசு இல்லடா அடுத்த வாட்டி வரும்போது சைக்கிள் வாங்கிட்டு வரட்டுமா ஊருக்கு போவே மனசு வரலடா சரி விடுற சின்ன பையன் தானே கொஞ்ச நாள் ஆனால் எல்லாம் சரியாக போயிடும் உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் இருக்குமா டெய் நானே எங்கள் அம்மா கொடுக்குற மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா காசை வச்சு தான் மாதம் ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் அது உனக்கே நல்லா தெரியும் என்கிட்ட இருந்தால் நீ கேட்குறதுக்கு முன்னாடி தந்திருக்க மாட்டேன்னா செல்வம் உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் இருக்குமா நானே வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட எப்படா இருக்கும் உனக்கே தெரியாதா சிவா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் தேவைப்படுதுரா பணமா ஹலோ 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 டேய் நான் பேசுறது கேட்குதா இல்லையாடா உனக்கு டே டவர் இல்லைடா என்னது டவர் இல்லையா டேய் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேது டவர் இல்லை டே நாய் டவர் அடியில் தாண்டா உன் ரூமே இருக்கு நான் என் கிட்டே விளையாடுறியா நீ ஹலோ டே ஹலோ ஹலோ டே ஹலோ டே என்கிட்ட போய் ரெண்டாயிரம் ரூபா கேட்குறிய இது உனக்கே நியாயமாக இருக்கா பணித்திடுவாயா பாவை விரகம் பரிகிடு 
Taka 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 dinner dinner dinner. Taka 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 டேய் தேங்க்ஸ் டா எங்கடா இருக்க அதுல 650 ரூபாய் வண்டி சர்வீஸ்க்கு போயிரும் டேய் அர்ஜென்ட்டா ஒரு ரெண்டே மாசத்துல திருப்பி தந்துருவேன்டா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கேளு சரி சொல்லு இந்த மாசம் பெட்ரோல் செலவு 650 ரூபாய் போயிடும் டேய் ரீசார்ஜ்க்கு ஒரு 350 அது இல்லாம வீட்டு வாடகை ஒரு 1200 டேய் பணம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சொல்றா மச்சா 100 200னா பரவால மச்சா ஏ ரூம்மேட் கல்யாண மண்டபத்துக்கு வேலைக்கு போகிறான் அவன் வந்தா தான் எனக்கே சாப்பாடு புரியுதா புரியலனா சொல்லு திரும்ப சொல்றேன் நான் பொலப்புது ஒரு வயல காசர மாட்டேன் 2000 2000 நம்மால பரட்ட முடியல நம்மள அது என்ன பண்ண போறோம் யாவன கேட்டாலாம் ஏதாவது காரணம் சொல்றானே என்ன பண்ணலாம் ஆனோலம் பாடி அசைந்தாடும் காற்றே அதை கேட்டு தூங்கும் ஆவாரம் பூவே தனியா நாள் என்ன துணையிங்கே நான் பாடும் பாட்டுண்டு அமுதே என் கண்ணே பசும் பொன்னே இனி துன்பம் ஏனிங்கு ஆலோலம் பாடி அசைந்தாடும் காற்றே அதை கேட்டு எப்போ பாட்டி வச்சாலும் நான் தான் குப்பையை தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த செல்லப்பாண்டி இருக்கான்ல அவன் நல்லா ஓப்பி அடிக்கிறான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவன் குப்பையை தூக்கி போட்டு பண்ணாடா இன்னைக்கு குப்பையை தூக்கி போட சொல்லி நீ தான் அவன்கிட்ட சொல்லணும் நான் சொன்ன சண்டை தான் வரும் அன்னைக்கு உனக்கும் காட்டுக்கும் சண்டை வந்தது இல்ல அன்னை கூட நான் தான் குப்பையை என்ன கஷ்டத்துல இருக்கான் வயிறையும் போற்றி வளர்த்திட்ட பாவி அடி கிளியே கார்த்தி வண்டி சாவி கூட ஏய் அவன் யாருக்கிட்டையும் கொடுக்கூடாது சொல்லிருக்கான் அவன் தான் ஊர்ல இல்ல சாவி தான் கூட டெய் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு போயிருக்கான் சாவி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது மா 
நீ வந்து உட்காருமா தம்பி தள்ளி பாப்பா தெரியுமா <laughs> TNPSC exam apply பண்ணிருக்கேன் ஓ சென்டர் அங்க தான் போயிட்டு இருக்காங்க நைஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ் வந்தது இல்ல அதான் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அந்த ஏரியா எங்க ஏரியாக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு சோ நீங்க சென்னை வரும்போது சொல்லுங்க நானே வேணா உங்களை டிராப் பண்ணிறேன் இல்ல இல்ல அங்க என் ஃப்ரெண்ட் இருக்க அவ வந்து கூட்டிட்டு போய்டுவா தேங்க்ஸ் ஓ அம்பே நீ மெட்ராஸ்ல தான் இருக்க இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது வேலை வாங்கி கொடு உங்களுக்கு <laughs> 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 மறந்தாலும்ட்ட <laughs> ஹலோ சித்தப்பா டே தங்கோ நல்லா இருக்கியாடா சைக்கிள் எப்ப சித்தப்பா வாங்கிட்டு வருவீங்க டேய் உன்னையா எத்தனை தடவை உன்கிட்ட சொல்றது சித்தப்பா சைக்கிள் கேட்காதரானு புரியாது கேப்பியா கேப்பேன் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றா கேப்பேன் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றா கேப்பேன் ஏய் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றா கேப்பேன் உன்னையெல்லாம் அரண்டால சரிப்பட்டு வருவா ஆ கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றா கேப்பேன் உன்னை ரெண்டு போட்டோ அந்த சொல்லு அப்பா சரிங்க என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது தான் நினச்சி உங்களுக்கு தப்பாக ஃபோன் பண்ணிட்டேன் சரி உங்கள் தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இல்லை தூங்கல முழிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் முழிச்சுட்டு இருக்கீங்களா என்னங்க மணி லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது ஜென்ரலாக ஊரில் எல்லோரும் ஒரு நைன் நைன் தேர்ட்டிக்கெலாம் தூங்கிடுவாங்கள்ல எல்லோரும் தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க நான் மட்டும் உட்காந்து என்னோடய எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓ எக்ஸாம் இருக்குல்ல மறந்தே போச்சுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்க நல்லா படிங்க கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும்
சார் எப்படியாவது நீங்கள் தான் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த வேலையை நம்பி தான் என் வாழ்க்கையே இருக்கு சார் ப்ளீஸ் கால் மீ கார்த்திக் ஸோ வேலை கிடைச்சிட்டா நல்லா வேலை பார்க்குற மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆயிடணும்னு பார்க்குறீங்களா கல்யாணத்துக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா போய் சொல்லாதீங்க உங்களை மாதிரி பொண்ணுங்க வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறதே வேலை பார்க்குற மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தானே எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு என்னது என்ன சொல்றீங்க எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு டைவர்ஸும் ஆயிடுச்சு பரவாயில்லங்க ரெண்டு வருஷமா இந்த சிவத்தை பார்த்தா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதான் இந்த வேலை மட்டும் எப்படியாவது கிடைச்சதுன்னா பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும் நீங்கள் தாங்க எப்படியாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் கன்ஃபார்மாக என்னால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோவும் செய்கிறேன் கவலையப்படாதீங்க இந்த வேலை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆமாம் நீங்கள் என்ன தூங்கலையா இல்லைங்க ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கேன்ல இந்நேரத்துக்கு ரூமில் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க தலைகாணியை கட்டி பிடிச்சி தூங்கியிருப்பேன் தலைகாணியை கட்டி பிடிச்சிட்டா ஆமாம் ஏன் நீங்களும் அப்படி தூங்க மாட்டீங்களா நாங்க அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் சும்மா போய் சொல்லாதீங்க நிஜமாங்க கொண்டுட்டா என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு நான் ரூமுக்கு வரேன்டா அதனால் கொஞ்சம் நடத்து நடத்து சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வா பை சொல்லுமா டெய் கார்த்தி அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு ரூமுக்கு வரான் அதனால் நான் ரூம் மட்டும் வெளியே போக மாட்டேன் நீ வேணா போய்க்க டெய் என்ன டே நானும் அந்த ரூமுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் வெளியே போக மாட்டேன் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடு ஒரு நிமிஷம் ஹலோ கார்த்தி ப்ளீஸ் ரெடி எப்படியாவது பேசி அவனை வெளியே கூட்டு போட ப்ளீஸ் அவன்கிட்ட சொல்றேன்டா கேட்க மாட்டேன்டாண்டா கூட பேச மாட்டாரம்மா பேசணுமா நீயே பேசு ஒரு நிமிஷம் நீயே பேசுறா கேள்டா நீயே பேசு ஹலோ நாகராஜ் எப்படி இருக்க எனக்கு என்ன ராஜா மாதிரி இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க 
நல்லா இருக்கேன் ஊர்ல இருந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கா வாழ்த்துக்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் நகராஜ் பல நம்ம ரூமுக்கு தான் கூட்டிட்டு வரலாம் இருக்கேன் நான் ரூம் மட்டும் வெளியே போக மாட்டேன்பா எனக்கு பயங்கர காய்ச்சலா இருக்கேன் நான் உனக்கு லாட்ஜ்ல வேணாலும் ரூம் போட்டு தரண்டா நீ வேணா லாஜிக் போப்பா நான் ரூம் மட்டும் வெளியே போக மாட்டேன் வேணும் <laughs> ரொம்ப ஓவர்ரா மேலதான் ரூம் இருக்கு ரூம் போயிட்டு போலாம் வா ஐயோ கார்த்திக் என்ன கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விட்டுடுங்க விட்டுறேன் எவ்வளவு நாள் தான் போன்லயே பேசிட்டு இருக்குது கொஞ்ச நேரம் உன் முகத்தை பார்த்து பேசணும் அவ்வளோதான் உள்ளவா பிளீஸ் எனக்கு கொண்டு போய் விட்டுருங்க சத்தியமா உன்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் உள்ளவா ஐயோ கார்த்திக் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு கொண்டு போய் விட்டுருங்களே எல்லாரும் பாக்குறாங்க முதல்ல உள்ளவா நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் என் மேல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா இல்ல என்ன உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா நினைச்சா உள்ளவா இல்ல வேண்டாம் பழக்கம் <laughs> கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்கல்ல கண்டிப்பா பண்ணிப்பேன் ரொம்ப நாளாக அதை எழுதிட்டு இருக்கான் 
கூடிய சீக்கிரம் கதை எழுதுவோம் பெரிய டைரக்டரா வருவோம் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ்ங்க இது நாகராஜ் ஆ போதும் நித்து நித்து இது செல்வம் ஓ இந்த ফুল டைமா ரூம் கூட்டிட்டு பார்ட் டைமா வேலை தேடுறாருன்னு சொன்னீங்களே அவரா அவரே தான் அவரே தான் அவரே சோ அப்புறம் மச்சா நான் கிளம்பிக்கிறோம் ஆ மச்சா எனக்கு <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 கஷ்டம் <laughs> எனக்கும் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா இப்படியே சொல்லி சொல்லி தானே ஏமாத்துறீங்க சும்மா சும்மா நான் இதே சொல்லிட்டு இருக்க அப்படி நான் உன்ன என்ன ஏமாத்திட்டேன் நான் பாட்டுக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்துல ஏமாத்தணும்னு நினைச்சா முடியுமா முடியாதா மட்டும்தான்மே வர முடியாது அந்த அளவுக்கு எனக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் நிஜமாவே என்ன ரொம்ப பிடிக்குமா ஏய் மாமா வர கண்டுக்காம நினைக்கிற பேண்ட் செட்ட போட்டு வந்தா தான் மதிப்பீங்க போல
என்னங்க என்னங்க உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் என்னடி குட் நியூஸ் நீங்களே கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் தூங்கிட்டிருக்கேன் டி அப்புறம் பேசுறேன் ஐயோ வேணாங்க நானே சொல்லிடுறேன் நான் கர்வமா இருக்கேன் என்னடி சொல்ற ஏங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து ஒரு குட்டி பாப்பா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நான் குடுத்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்டா சாப்பிட்டே இல்லையா நீ அது பொண்ணு ஆகாதுன்னு நினைச்சு நடுவுல ஒரு ரெண்டு தடவை மட்டும் போடாம விட்டுட்டங்க சாப்பிடாம விட்டுட்டியா முதல்ல அதை போய் கல்யாணி போ ஏங்க எனக்கு அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குங்க அந்த கற்பனைக்கு போகாது சொல்லிட முதல்ல நான் சொன்ன செய் போ இப்ப எதுக்கு காத்துறீங்க நான் உங்ககிட்ட என் ஃபேமிலிய பத்தி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு தான் பழகினேன் என்ன தேவை இல்லாம கஷ்டப்படுத்தணும் நினைக்காத சரி கலச்சிடுற போதுமா முதல்ல போய் டாக்டர் பாரு போ இல்ல ஏற்கனவே ரெண்டு மாசம் தள்ளி போயிடுச்சு இப்போ மூணாவது மாசம் ஒருவேளை டாக்டர் இதை கலைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா ஏ மூணாவது மாசம் தான் தரமா கலைக்கலாம் நீ உடனே கிளம்பு சரிங்க டேய் என்னடா பிரச்சனை கேக்குறேன்ல என்ன ஹாஸ்பிட்டல் போனியா புரியுதா <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> நான் நாட்டில் நடப்பதை சொல்றேன்பா நேத்து கூட நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தேன் அந்த பொண்ணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா நல்ல பொண்ணு தானே பிடிச்சு தானே பழகுன்னு ஏமாத்திட்டு <laughs> இங்க பாருங்க நான் இந்த கர்ப்பத்தை கலைக்க மாட்டேன் ஒண்ணு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க இல்ல நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறேன் பேசுற நாளைக்கு நான் மெட்ராஸ் வரேன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறேன்டா
டே பயமா இருக்குடா அவ பாட்டும் ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வந்துட்டான்னு வெச்சுக்கேன் டேய் அவ ஊர் இங்க இருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் அங்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு கிளம்பி வர மாட்டா இன்கேஸ் வந்துட்டானா நீ என்ன அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியா பழகுனா இல்ல இல்ல அப்புறம் எந்த தைரியத்துல அவ வருவா அதெல்லாம் ஒண்ணு வர மாட்டேன் ஏய் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல உனக்கு என்னடா பிரச்சனை கல்யாணம் ஆனவனு யோசிக்கிறியா எந்த ஒரு பையனாவது ஒரே ஒரு பொண்ணு கிட்ட தான் போகணும்னு நினைக்கிறானா நீ நினைக்கிறியா கல்யாணம் ஆனவங்கிறதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லையா சுமாரா வரமாட்டால <laughs> 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 கார்த்திக் <laughs> 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 மரியாதையா <laughs> 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 கார்த்தி சொல்லு மச்சான் டெய் அந்த பொண்ணு ஒண்ணு தேடி ரூம் கொண்டாடா வீட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் நீ எதுக்கு ஒரு வாரம் ரூம் பக்கம் வந்துடாத ஏங்க ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க செல்லப்பாண்டி சொன்னதை அத்தனையும் போயிங்க கார்த்தி வேலை செய்யறது எனக்கு தெரியும் நீங்க வாங்க நான் கூட்டு போறேன் பிரச்சனை என்ன ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுங்க நான் உங்க கூட இருக்கேன் நாகராஜ்
செல்வமும் போறது <laughs> அல்பையா <laughs> ஊருக்குள்ளா <laughs> கம்பல் <laughs> 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 அதனால தான் நான் வரேன் சொன்னேன். ஏங்க திடீர்னு சொன்னா எப்படிங்க? உங்கள நம்பி தான் ரூம் எடுத்துக்கோ நாங்க. ஏங்க. இந்த ஆபீஸ் இருக்குது நீலாங்கர. நீங்க இருக்குது கேகே நகர். அவ்வளவு தூரம் என்னால வந்துட்டு வந்துட்டு போக முடியுமா? சொன்னா புரிஞ்சிக்கங்க. இந்தங்க அட்வான்ஸ் உடனே வீட்ட காலி பண்ணுங்க. ஏங்க. உடனே காலி பண்ண சொன்னா எப்படிங்க காலி பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இப்பவே நீங்க வீட்ட காலி பண்ணுங்க. ஏங்க. ரெண்டு பேர் வேற ஊருக்கு போயிருக்காங்க. நான் ஒத்தால் தான் அங்க இருக்கேன். நான் ஒரு ஆள் எப்படிங்க எல்லா பொருளையும் தூக்கிட்டு போக முடிய
பிளீஸ் ஒரே ஒரு நாள் டைம் மட்டும் கொடுங்க நாளைக்கு நான் கண்டிப்பா காலி பண்ணிடுறேன் டைம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது காலி பண்ணுங்கன்னா காலி பண்ணுங்களேன் ஏங்க நான் கூட வெளில தங்கிக்கிறேங்க பொருள் மட்டும் மேலே இருக்கட்டும் நான் நாளைக்கு வந்து எடுத்துக்கிறேங்க ப்ளீஸ்ங்க சத்தியமாங்க நாளைக்கு வந்து காலி பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் சரி விடுமா பாவம் பொருளை மட்டும் வச்சுட்டு போட்டோம் ஹலோ டே என் ரூமில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு நாள் மட்டும் ரூமில் என் ரூம் மேட்டோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த ஹலோ 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 டே என் ரூம் மேட்டோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த பாம்பேலேருந்து வருவான்னு சொன்னேன்ல அவன் வந்து இருக்கான்டா நானே எங்கே போகிறதுனே அவன் சுற்றிட்டுருக்கேன் தயவு செஞ்சு போன வீ ஏன் ரூம் இல்லையா என் ரூம்லன்னா என் மேலே தான் படுக்கணும் அங்கதான் இடம் இருக்கு உனக்கு ஓகேனா வா பங்காளிய பங்காளி ரூம்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் கேட்கணும் பங்காளி நீ கிளம்பி கம்பெனிக்கு வா ஆ பங்காளி ஓனா திடீர் நைட்டு பாக்ஸ் விடாரு பங்காளி இல்லைன்னா இங்கே தங்கலாம் பிரச்சனை இருக்காது ஹலோ சொல்ல சொல்ல பாண்டே என் ரூம்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதான் ஒரு ரூம்லேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் நான் ஊருக்கு வந்துருக்கேன்டா ஊருக்கா எந்த ஊருக்கு ஒரேட்டு <laughs> 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 ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் போன பாடு இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஜாப் மாப்ளியா கிழிஞ்சது போ இதுக்கு மேல எங்க இருந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் பாக்குறது திருமணம் ஜெரிக்கனே ஒரு தடவை போயிட்டு வரியாப்பா என்னது திருமணம் ஜெரிக்கா ஏமா அங்க மூணு நாள் தடவை போயிட்டு வந்தாச்சுமா இதுக்கு மேல எங்க போறது போனா என்னப்பா ஜோசியர் சொல்லிருக்காரு அவன் சொல்வான் லூஸ் அவன் கடக்கறா விடு இதுக்கு மேல கோயிலுக்கு போனா காசிக்கு தான் போணும் ஒரு திருவட்ட கொடுத்து அங்கேயே போய் செட்டில் ஆயிரறேன் புரியுதா சொன்னா எப்பப்பா கல்யாணம் புரியுதா வைஸ் ஐட்டே போ 
చిల్లపండి చిల్లపండి అందరి రూమ్లో పడుతుకలా వా ఇంకేముంది పడుతుగా వా సినిమా కారంగులకే నాటి ఎత్తు కుడుతురాంగ అని ఆ పొన్ను దాన్ని కుడుకుమంటారాంగ అవుల సొల్యం కుర్తా ఇల్ల నమ్మకం పిచ్చగా అనకం ఒన్నో పెరియ విత్యాసం ఇల్లియా ఇంక ఇక్కడ డైరెక్టర్లా నమ్మల అబ్డినే వచ్చిరుకాంగ నమ్మ వాంగర్ సంబల నమ్మకే పత్త మాటది ఇదల వేర గవర్నమెంట్ జాబ్ వేనమా போதும் <laughs> 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 ரூம் <laughs> 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 வீட்ட காலி பண்ணிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு அங்கே கொஞ்ச நாள் இங்கே கொஞ்ச நாள் சீரட் நீங்கள் நானும் சினி ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் படம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓ கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்ஸ் ஏன் சார் படம் ட்ராப் ஆச்சு மருதநாயகமே ட்ராப் ஆகிடுச்சு வாரத்துக்கு அஞ்சு செக்ஸ் படம் வந்து ஓடிட்டுருக்கு சினிமாக்கள் ஆட்சிக்கே கிடையாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைனா கோயம்பேடு போயிடுவேன் அங்கே மக்களோட மக்கள் ஐக்கியமாகிட்டு காலையில் எந்திரிச்சு வேலை வாக்கு போயிடுவேன் இன்றைக்கி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு விக்ரமாதித்தனோட வீடு திரும்புதல்னு ஒரு கவிதை படிச்சிருக்கீங்களா 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை சார் செம கவிதை மரியாதையாக முருகேஷ் உண்மையிலே தூங்கிட்டு இருக்கலாம் பெரிய வழக்கன்ன மாதிரி கிளம்பி வந்துட்டோம் அசன் தூங்கிட்டோம்னா கொசு கடிச்சா கூட ஒன்றும் தெரியாது அதுதான் திரும்ப ஒரு ரூமுக்கு வரலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏய் இங்கேயே ஃபுல்லாக இருக்குடா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வருவாங்க <laughs> 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 ஊருக்குள்ள உனக்கு ரஜினி கமல் எல்லாம் நல்லா திரும்பி சொல்லி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக்க அப்ப தண்டா இருந்த வண்டி ஓசி கொடுத்தேன் திருப்பி கேட்க மாட்டேன் அவினாஷ் வீட்டுல இருக்கான அவனுக்கு போய் வாங்க இருக்க பயப்படுற மாதிரி பயந்துட்டு இருக்க உள்ள வட அவினாஷ் அவன் எங்க டாய் சொல்லாட போயிருப்பான்டா நான் போய் உனக்கு டீ வாங்கிட்டு வரேன் இருக்கா ஏண்டா உங்ககிட்ட அவினாஷ் வந்து சைக்கிள் கேட்டானா ஏன்னா நீ வேற ஏ பிரபு தேவ நயன்தாரவா அத்து விட்டான்னு சொல்றான் இல்லை உண்மையா சும்மா இருங்கண்ணா சைக்கிள் கேட்க மாட்டேன் சிவாஜி என்ன உங்க அப்பாக்கு உயிரு சிவாஜி படம் ரிலீஸ் ஆனா போறோம் முப்பது மைல் சைக்கிள் மேய்ச்சிட்டு போய் பாத்துட்டு வந்துருவாரு எவ்வளவு நாள் தான் இதையே சொல்லிட்டு இருப்ப ஒரே நாள்ல உங்க அப்பாவுக்கும் எனக்கு சண்டை வர்றதே இந்த படத்தால தான் செகண்ட் டைம் போகும்போது என்ன விட்டுட்டு போயிடுவாரு அதான் எப்பவும் எனக்கு அவருக்கும் சண்டை வந்துட்டே இருக்கும் ீவேங்கட்டாச்சலபேத்தவசுபாச்சேஷ
இருக்கிறது வீடு வீட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்கள் பிரியமானவர்களை தான் தேடுகிறது உள் மனசு வீடு கிட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் வேண்டியவர்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் வீடு என்பது கனவு வெளி என்பது யதார்த்தம் வீடும் வெளியுமாய்தான் விளங்குகிறது உலகம் இங்கு எதற்காக வீடு திரும்ப வேண்டும் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு தான் முன்னேறி வந்திருக்கோம் இனிமே பயந்து பயந்து வராது புரியுதா நீ இனிமே எப்போ வேணாலும் வந்துட்டு போகலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க பாபுவோட ஃப்ரெண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்தில் வராமல் விட்டாப்புல நாங்கள் அவர் ரொம்ப நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாங்க இவ்வளோ கஷ்டம் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ஓகே வரேங்க தம்பி எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போக முடியுமா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கடை வரைக்கும் போய் வெத்தலை வாங்கி தர முடியுமா அவ்வளோதான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ஏம்மா உங்களால் வெத்தலை போடாமல் இருக்க முடியாதா அந்த பையன் வரலன்னு என்னப்பா வேறு யாரையும் சேர்த்துக்கிட்டு நீ இங்கேயே இருக்க வேண்டியது தானே இல்லைங்க இன்னொரு பையனை சேர்த்தாலும் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் கொடுக்குறது கஷ்டங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டேங்க அதுவும் முடியலையா உன்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துட்டு இங்கேயே இருப்பா நான் எப்படியாவது இந்த ரூமில் நல்லபடியாக இந்த கதை எழுதி முடிக்கணும் இந்த ரூம்லேருந்து நான் போகும்போது டேரக்டராக வெளில போகணும் நீ தான் பார்க்கல புரியணும் ஹீரோ படத்தை ஓப்பன் பண்ணால் ஹீரோ எங்கிட்ட இருந்து வரா ஹீரோயின் அங்கிட்ட இருந்து வரா அதானே கொஞ்சம் வாயை முட்டு சும்மா இருக்கியா நீயும் அஞ்சு வருஷமாக இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்க நானும் அந்த ஹீரோவும் ஹீரோயினும் மீட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறேன் யாரும் வந்து சேர்ந்த பாட்டை காணும் நீ கூட இருக்கும்போது இவங்க எப்பறம் வந்து சேருவாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ஏதாவது வேலை இருந்தா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே எதுக்கு அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல விடுங்க நீ கொஞ்சம் சும்மா இருங்களே என்னமா வேணும் வெத்தல தானே வேணும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லங்க நீங்க கிளம்புங்க இப்ப நான் வாங்கிட்டு வரேங்க வேணாம் விடுங்க அட சும்மா இருங்க டேய் வெத்தல வாங்க வா ம் டீ வாங்கி தரியா முடியாதுன்னு சொன்னா வராம போ போறியா வந்து தோல டீ மட்டும் தான் வாங்கி தர ஐடியாவா இல்ல சிகரெட் வாங்கி தர மாதிரி பிளான் இருக்கா இந்த பொழப்புக்கு நான் கிட்ட சாகலாம் டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு சாவு டேய் தமிழ்நாட்டுல சூடு சொரணம் ரெண்டு மேட் இருக்கு அது உனக்கு தெரியுமா டேய் என்னடா இது நீடா டேய் டேய் பிளோது நீ வரடா நல்லா இருக்கீங்களா ம் 
இருக்கேன் நீங்க அன்னைக்கு பொய் சொன்னதுக்கு சாரிங்க நீ ஊருக்கு போயிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஊருக்கா இந்த நிலைமையில ஊருக்கெல்லாம் போக முடியுமா ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் கார்த்திகை பார்க்கவே இல்லைங்க சத்தியமாக சொல்கிறேங்க நான் ஒன்று கேட்டால் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டீங்களே கார்த்திக் உங்களை உறுதியாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னானா ஆரம்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு தான் சொன்னார் அப்புறம் விதி இருந்தால் நடக்கும்னுட்டார் அவன் தான் உறுதியாக சொல்லாதப்போ அப்புறம் நீங்கள் இல்லைங்க அவன் பாட்டுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டான் இப்போ நீங்கள் தானே கஷ்டப்படுறீங்க அவர் எப்போ பார்த்தாலும் உன்னையை ரொம்ப பிடிக்கும் உன்னையை ரொம்ப பிடிக்கணும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்பெல்லாம் நானும் அவருக்கு என்ன நிஜமாகவே பிடிக்கணும்னு நம்பிட்டு இருந்தேன் ஆனால் தெரியாம இருந்த குழந்தைக்காக வாழ்வேன் நான் கார்த்தியோ உங்களையோ இனி எதுக்கு தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ஏங்க நான் பொய் சொன்னதுக்கு சாரிங்க அப்புறம் மெட்ராஸ்ல எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட விட்டவர் யாரையும் தெரியாது ஏதாவது ஆத்திர அவசரத்தை கூப்பிடுறது கூட யாரும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களோட ஃபோன் நம்பரையும் அட்ரஸையும் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் யார் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கோம் என்னடா சொல்கிற ரொம்ப நாளாவே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த வீட்டில் எவ்வளவோ சினிமாக்காரங்க வந்து தங்கிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா யார பார்த்துமே இதை சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுனதே இல்லை உங்களை பார்த்துதான் சொல்லணும்னு தோணுது கண்டிப்பா நீங்க மிக பெரிய டேரக்டரா வருவீங்க முதன் முதல் பறவை தனிமையில வாழ்வன் ஒரு <laughs> 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 இன்னமும் ரோசப்படுற மாதிரி தெரியுது 
என்ன டென்ஷன் படுத்தாதீங்க டேய் நீ பொம்பளையாடா நீ பொம்பளையா பொம்பளைங்களை தாண்டா கார்த்தி மன்னிப்பான் டேய் ரா டேய் அவன் என்னை அடிக்கணும்னா கூட அடிக்கட்டும்டா என் மேலே தப்பு இருக்கு நான் சாரி கேட்டு வந்துடுறேன்டா செருப்பால் அடிப்படாய போட்டு தந்த போட்டதான் அடி வெளிப்படா நான் பண்ண தப்பு தான் ஏச்சி வெளியே போனீங்களா ஏய் ஓசி குடி தான் எங்கோட வந்துடுவா நான் பண்ண தப்பு தான் சாரி கேட்க வந்தேன் சாரிடா ஏண்டா உனக்கெல்லாம் வெக்கமான சூடு சொன்ன ரோஷன் ஒரு இருக்காதாடா காத்தி ஓவரா பேசுற காத்தி அப்புறம் நானும் பேசுறேன் உனக்கு தெரியாது அவனா என்ன பத்தி பேசுற நித்து எச்ச கட்ட நாய கிடைக்கலடா கிடைச்சது தெரியுமாங்களிலிருந்து <laughs> பிடிக்கும் <laughs> 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 நீங்களா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவன் வீட்டுக்குள்ள வரலடா வர சங்கட்டமாக இருக்குது டேய் அவள் நாலு பசங்களாக மெயின்டைன் பண்ணி திருவிழாளுக நீ என்னடா ஒரு பொண்ணு கிட்ட லவ் சொல்லிட்டு அட வாப்பா கழுத்தில் என்ன கத்தியை வைக்க போகிறாங்க வா இல்லடா மாதிரியாக இருக்கு ஐயோ மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்னடா பண்ணுவாங்க வீட்டை காலி பண்ண சொல்லுவாங்க அவ்வளோதானே குட் நைட்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கரெக்டா இவனை எப்படி கூப்பிட்டா வரமாட்டான் ம் ம் ஒருவேளைக்குடா <laughs> 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 என்னால ஒண்ணும் <laughs> 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 
చెప్పండి హలో చలపండి చలపండి ఎన్నా బస్ హలో సార్ ఉంటాయిచ్చాంగ <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> வாய்ப்பிருக்குமா <laughs> சரி ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு வர சொல்லுங்க சொல்றா வினோந்த் இன்னைக்கு பையன் பிறந்திருப்பான் போல இருக்குடா என்னது பையனா ஃபோட்டோ அமைச்சு வச்சிருந்தாடா அதை கார்த்திக் அனுப்பிட்டேன் ஆமா நீ சொல்லியிருந்தால உங்க ஊருக்காரு சரவண அவர் வந்திருக்காரு ஒரு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களாண்ணா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் அண்ணா குடிக்காம ஒழுங்கா இருக்கணும்ண்ணா சும்மா தேவையில்லாம் பண்ணக்கூடாது சரியா அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காது தம்பி கடைக்கு போயிட்டு வர முடியுமாப்பா ஏய் கிளவி உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா உனக்கு எத்தனை டைம் சொல்லுங்க நான் வேற சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஏதாச்சும் ரூம் இருக்குமா ஏன் அந்த ரூம் என்னாச்சு இல்ல நாங்க ரூம் காலி பண்ண போறோம் செந்தில் ரூம் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் அவனையும் ஏன் சேர்த்து கூடாது உங்களுக்காக செந்தில் என்னங்க செந்தில் நான் கவுண்ட மணியே கூட சேர்த்துப்பேன் சொல்றாதீங்க அவனாவது பேசி பேசி ஆத்திக்கிறான்டா நம்ம இப்படியே இருந்தோம் சாக வேண்டியது தான் சரி உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் கார்த்திகை நான் மானசிக குருவாக ஏற்றுக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் கும்பிடுக்கிறேன் கார்த்தி அடிச்சிட்டு ஊருக்கு போங்க
ஹலோ ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எங்க இங்க ஃப்ரெண்டா பார்க்க வந்தேன் அதான் ஓகே இப்போ எந்த ஏரியால இருக்கீங்க கேகே நேர்ல இருக்கீங்க ஓ கமிங் 15th எனக்கு மேரேஜ் கண்டிப்பா வந்திருங்க கண்டிப்பா வந்திருங்க சீக்கிரம் படம் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பா थैங்க்ஸ்ங்க ஹலோ சோபனா நான் உங்கிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கேக்கணும் கேட்டா நீங்க என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களோன்னு பயமா இருக்கு கேட்கலாமா பரவால கேளுங்க எப்பவும் போல என் கூட பேசுவீங்கல சரி பேசற கேளுங்க உங்களே என் பொண்டாட்டி அண்ணை கூடான்னு சொன்னீங்க ஆமா நானும் அது சரின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா என்னால அப்படி நினைக்காம இருக்க முடியல டெல்லி இல்ல நீங்க நஸ்வினா நினைக்கவனா நினைக்கவும் மாட்டீங்க உங்களை என் பொண்டாட்டி நினைச்சு பேசுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கொடுங்க சரி ஓகே டெய் ஒர்க் அப்புறா போயிட்டு இருக்கு ஆ ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்கடா படிச்சேன் நல்லா இருந்துச்சு இனியும் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருக்காரு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ண வைக்கிறேன்ருக்காரு பரவாயில்லடா நல்லது தான் பேமெண்ட் எதுவும் பேசியிருக்கியா ஏழாயிரரூவா நாங்க கிடைச்சா என் அண்ணன் பண்ணி சாய்க்கலாம் கேட்டுருவோம் பயகரா இருக்குல்ல என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் பயகரா மேட்ரு தான் மேட்ரு அது பயகராவில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட் டைப் என்னன்னா பாட்டுங்க ஆல்ரெடி உனக்கு பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு இதில் வேற வயகரா வெரைட்டிஸ் ஆ ஒரு நிமிஷம் செந்தில் கூப்பிடுறேன் நான் திருப்பி கூப்பிடுறேன் எத்தனை தடவை கால் பண்றேன் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்க என்ன விட அவங்க முக்கியமா போயிட்டாங்களா சச்சா எப்பவுமே நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் மற்றவங்களா நெக்ஸ்ட் சரி அப்படி என்ன தான் பேசுவீங்க ரெண்டு பேரும் பாவம் சேர்ந்தில் அவன் உன்னை பொண்டாட்டியே நினைச்சு பேசிக்குவான்னு கேட்டான் நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் என்னது பேசிக்கும் சொல்லிட்டியா ஹலோ ஆ சார் உங்க சேனல்ல நடக்கிற பாட்டு போட்டியில நான் கலந்துக்கணும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா பிளீஸ் ஆடிஷன் போயிட்டு தான் இருக்கு ம் ஒன்னு பண்ணுங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிடுறேன் ஆ சரிங்க சார் ஆஃப்டர் தட் மீல் மீட்டிங் சத்தியம் தியேட்டர் ஓகே சார் யூ கம் தேர் ஐ கம் தேர் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சார் ஓகே ஆ சார் உங்க பேர் டெல்லி தானே யா டெல்லி டெல்லி எஸ் ஓகே பை ஒரு நிமிஷம் டெல்லி கூப்பறோம் ஏய் ஏய் ஹலோ முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கல காலை கட் பண்றியே அவன அப்புறம் பேச சொல்ல வேண்டியதானே செந்தில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லியிருக்கேன்ல பொண்டாட்டிக்கு கிஸ் கொடுக்கணும் போல இருக்கு கொடுக்கலாமா கொடுத்துக்கோ ஹலோ கிடைச்சிதா நான் அப்புறம் சொல்றேன் பாஸ் உங்ககிட்ட செல்ஃபோன் இருக்கா என் ஃபோன் உங்கள் ஃபோன் மாதிரி எவ்வளோ வேணால் பேசிக்கோங்க இந்தாங்க ஃபோனில் காசு இல்லைன்றது அப்படி சொல்கிறீங்களா ரொம்ப டக்கு பாஸ் நீங்கள் பாஸ் உங்கள் ஃபோனில் காசு இருக்கா இல்லைங்க காசு இல்லை சுத்தம் வந்து இருந்து போச்சு ஹலோ நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன் பையன் நல்லா தான் இருக்கான் ஏதோ செல்ல காசு இல்லை நீங்கள் இல்லை அஞ்சு ரூபா தான் இருந்துச்சு வீட்டுக்கிட்ட பேசவே அப்படி வச்சுருந்தேன் அதான் நாங்கள் பேசினா காசு போட மாட்டோமா இல்லை வந்து அவ்வளோ விவரமாக இருக்கீங்க என்னடா ஆச்சு சளி பிடிச்சிருக்க சளி பிடிச்சிருக்கா நான் ஒரு மஞ்சள் கலர் டேப்லெட் கொடுத்தேன்ல அது போட்டியா வர சேர்ந்தில் போடலையா ஆ ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க இங்கே வாங்க தெருமுனையில் ஒரு எலக்ட்ரிக் கடை இருக்குது ஆ சரி இந்த அயன் பாக்ஸ் கொண்டு போய் ரிப்பேர் பண்ண கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறு கேட்பான் ஆ சரிங்க கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுங்க இது என்கிட்ட காசு இல்லை குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் காசு இருக்குது 
ஒரு மூணு நாள் பேட்டா சேர்த்தா அவ்வளோதான் எடுத்துகிட்டு போங்க ஆ சொல்லிட்டா சரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாதுன்னு சொன்னேன்னா இல்லையா சரி அந்த மஞ்சள் கலர் டேப்லெட் கொடுத்தா அதை போடுங்க பொண்ணோட <laughs> 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 பத்து மணிக்கெல்லாம் கேட்டை அடைச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அன் டைம்ல வரக்கூடாது உங்க நாலு பேரை தவிர வேற யாரும் வந்து தங்கக்கூடாது அப்படி தங்குனா உடனே காலி பண்ண வச்சிருவோம் ஓகே ஹீரோ வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க போறப்ப ஹீரோ என்ன மீட் பண்றான் ஓப்பனிங் சீன் சில பாண்டி ஹலோ அயன் பாக்ஸ் டிவிடி பிளேயர் ரிப்பேர்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் என்ன தேவையில்லாம அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இதை பாருங்க அவர் அட்வான்ஸ் தரது இல்லை வாடகையும் தரது இல்லை அதனால தான் அவர் ரிப்பேர் பண்ண சொன்னேன் அட்வான்ஸ் தர சொல்லுங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் முடியலையா ரூம் காலி பண்ணிட்டு போக சொல்லுங்கள் அவர் அட்வான்ஸும் தர மாட்டார் வாடகையும் தர மாட்டார் உனக்கு பிடிக்கலையா நீ ரூமை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டு அதுங்க போகணும் நான் அட்வான்ஸ் தந்திருக்கேன் வரவும் போகிறவனுக்கெல்லாம் என்னால் வாடகை தர முடியாது அப்படி இருக்கிறதா இருந்தால் ஒன்று நீங்களே அவங்களுக்கு வாடகை தாங்க என்னால் முடியாது இங்கே வரு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாடகையும் தர மாட்டோம் அட்வான்ஸும் தர மாட்டோம் உனக்கு பிடிக்கலையா நீ ரூமை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டேரு தேவையில்லாமல் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்த ரூம்க்கு விட்டு நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு சில பண்டே ஏண்டா புரியுதா <laughs> 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 டேய் என்னடா பிரச்சனை சும்மா வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கடா கல்யாணம் பண்ணிட வேண்டியதானே என்ன தெரியலடா மனசு வரமாட்டேங்குதுடா ஹலோ செலப்பாண்டி போச்சா <laughs> ஹலோ 
நான் செல்லப்பாண்டி பேசுறேங்க அண்ணன் ஊருக்கு கிளம்பிட்டாரு வழியில பிக் பாக்கெட் எவனும் அடிச்சிட்டான் அப்படி சொல்ல சொன்னானா எங்க குடிக்கலாம் இல்லைங்க எங்க நான் அவர் ஏதாவது சொல்லி பஸ் ஏற்றி விடுறேன் அங்க வந்தா எதுவும் திட்டிடாதீங்க சரி குழந்தை குடம் சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போன எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டேன் போதுமா இப்ப அவன் எப்படி அலர் அடிச்சுட்டு ஓடி வரான் மட்டும் பாருங்க உங்க அப்பா உன்னை பார்க்க ஓடி வருவான்டா வந்த உடனே நீ தான் உன வதைக்கிற சரியா என்ன தான நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுற உண்மையிலே நீ எல்லாம் பண்ணாலும் இனிமேல் இருக்க முடியாது வேணும் கவலை இல்ல 
வீட்டு பக்கம் வராத பிள்ளைகள் எப்படி வளர்த்த ஆளாக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஐயா ஊருக்கு அவங்க பணத்தில் தான் கிளம்புனேன் பஸ் வந்துட்டு கிரிக்கெட்லாம் பார்க்குறேன் பார்த்தா என்ன போய் பாக்கெட்ஸ் போயிட்டான் இங்கே பாரு நீங்கள் பேக்கப் பாரு யோ உனக்கு கட்டின நாள்லேருந்து ஒரு நாளது நிம்மதியாக இருக்கு விட்டுருக்கியா நான் ஒரு ஆளாக சம்பாரிச்சு இந்த பிள்ளைங்களை வளர்ப்பேனா இல்லை நீ ஊர் புறாங்கி வச்சு கடன் அடைப்பேனா ஐயா போதும் ஜாமி உன் கூட நான் வாழ்ந்து கிழிச்சதெல்லாம் போதும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ சத்தியமாக சொல்கிறேன் இனிமேல் குடிக்கூடாது நான் மட்டும் இருக்கலாம் உன்னை சத்தியமா உனக்குலாம் வாயில் வாயில் சொன்னால் புரியாதா உன்னியே என் உயிர் ஏண்டா அப்படி எடுக்கிற நீ தான் நாசமா போக வேண்டியதானே என் மூஞ்சில முழுக்க அதைங்க போய் செத்து தோலை நீச்ச நீ எல்லாம் இல்ல நீ யார் அழுத போயா இங்க தெளில போயா போயா யோ ஓ சத்தியத்தை நம்பி நம்பி தான் நான் இப்படி நாசமா போறேன் என்னை மூஞ்சில முழுக்காத நீ சேய் யார் உங்க கூட அதிக வருஷமா பழகிறான் சொல்லு சோபனா யாரும் கூட அதிக பாசமா பழகிருக்கான்னு சொல்லு அப்படி என்னத்தடா பாசமா பழகிட்ட அப்படி என்ன பாசமா பழகிட்ட அவளுக்காக நான் மீச எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் மீச எடுத்தியா மீச எதுக்கு எடுத்த மீச எதுக்கு எடுப்பாங்க டேய் மீச எதுக்கு எடுத்த ஏண்டா இதுக்கு போய் எழுதிட்டு இருக்க யாரா சரவணன் ஏன்ட அறிவில் இடம் உனக்கு நம்மளுக்கே இடம் இல்லாமல் இருக்கும் இதில் அந்தால் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க எவ்வளோ சமாளிச்சிட்டோம் சமாளிக்க மட்டும்தான் திருத்த முடியாதா ஹலோ திடீர்னு ரூம் காலி பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அதான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில என் ரூம் பற்றி தான் உனக்கே நல்லா தெரியும்ல வேறு எங்கேயாவது ட்ரை பண்ணு மச்சான் தப்பாக எடுத்துக்காதடா சாரிடா சரி விடு நான் பார்த்துக்குறேன் சொல்லு சொல்ல பாண்டே சுப்பு ஒன்றும் இல்லை 
ரூம் காலி பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அதான் எங்க போறதுன்னு தெரியல ஏய் எனக்கே ரூம்ல ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை நானே வேற ரூம் பார்க்கல நினைக்கிறேன் அது நீ வேறையா தப்பாடுது காரா எப்படியோ ஒரு வழியா செல்லப்பாண்டி அந்த கதையை எழுதி முடிச்சு படமாகவும் எடுத்துட்டான் அதான் இந்த கனவு படம் Thank you.